güzel şu anda sizlere İstanbul Esenyurt'tan sesleniyoruz. Çok güzel bir lezzet durağını aslında ekranlara vermiş olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Samet Bey var. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve burada bizlere hangi güzel lezzetleri tattıracaklar ve aktaracaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Samet Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz buraya. Hoş bulduk. Şimdi burası ile alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Tabii. Ee, adım Samet. 30 yaşındayım. Ee, daha önce Endüstriyel Mutfak İşi ile uğraşıyorduk. Gene işimiz devam etmekle beraber buradayız. Ee, buranın işletmesine aldık. Ve şu anda aktif bir şekilde devam ediyoruz evet. dedik. Şimdi ben buradaki güzel lezzetlerle alakalı aslında sizlerle birazcık konuşmak istiyorum. Tabii ki. Bizim burada hangi lezzetlerimiz vardır, hangi ürünleri sergiliyoruz? Şimdi öncelikle adımızdan da belli olacağı üzere e, ciğeristan yani esas işimiz ciğer. Ama harici olarak e, kebap çeşitlerimiz mevcut. E, onun haricinde fırınımız mevcut olduğu için e, pide ve lahmacun yapabiliyoruz. Onları da müşterilerimize sunuyoruz. Çok güzel aslında ızgara ve tamamen fırın ürünlerimiz tabii, mevcut ve tabii. bunların hizmetini veriyoruz bizler burada. Evet. Şimdi bence bu güzel lezzetleri tatlandıran şeylerden birisi de ürünün kalitesi diye Kesinlikle. düşünüyorum. Peki bu noktada kaliteyi nasıl sağlıyoruz Samet Bey? Burada? Olabildiğince en üst seviye, olabildiğince en taze ürünler ee, ve tazelikten e, ziyade tabii ki en kaliteli ürünler. Çünkü kalite olmadığı zaman tazeliğin de bir etkisi olmuyor. Ee, Bence burada birazcık ustamızın eli de önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Size. Zaten onlar olmasa ne kadar iyi ürün dalsanız işlenmediği sürece hiçbir anlamı yok. Kesinlikle öyle. Şimdi peki bizler burada kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Yaklaşık olarak 150 kişi kapasitemiz var. 150 kişilik Hı -hı. bir kapasitemiz var ve e, oldukça güzel bir yerdeyiz. Çıkıyoruz. Gerçekten otantik ve şık bir alandayız. Peki burada organizasyonlar sağlayabiliyor muyuz? Tabii ki sağlıyoruz. Zaman zaman organizasyonlar e, yapıyoruz. Burada e, etrafımızda bulunan e, iş yerlerinin, fabrikaları veya büyük firmaların yemekleri oluyor. Onları burada misafir edebiliyoruz. Harici olarak aile yemekleri, yani bunun gibi toplu yemeklerde burada müşterilerimize hizmet verebiliyoruz. Her zaman bunlar, yani bunlar bizde sürekli olan şeyler. Bunları Çok her güzel. Zaman Şimdi bizler bu organizasyonları sağlamadan önce Hı -hı. tabii bir rezervasyon yapmamız gerekiyordur diye tabii düşünüyorum. Ki, tabii ki. Rezervasyonla alıyorsunuz evet. galiba değil mi? Evet. Şimdi bizler buraya geldik. Hı -hı. Direkt Ürünlerin tadına bakmak istediğimiz zaman Hı -hı. fazla kalabalık olmadığımız takdirde rahat bir şekilde servis alabiliyoruz Tabii ama ki. toplu bir şekilde geldiğimiz zaman önceden bir rezervasyon yapılması gerekiyor ki buradaki ürünlerin Kesinlikle. ona göre ayarlanması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi peki bizler bu güzel ürünleri sadece burada mı tadabiliyoruz yoksa evlere paket servisimiz var mıdır? Paket servisimiz normalde yok ama ve lakin, en kısa zamanda paket servise de başlamayı düşünüyoruz. Ee, şu an süreç o şekilde ilerliyor. Ama ağırlıklı olarak burada tadabiliyorsunuz. Yani yerinde yemek aslında en güzel diyebilir miyiz? Kesinlikle. Zaten e, dediğim gibi konuşmanın başında da bahsetmiştim. Esas işimiz ciğer. Ve ciğer soğuduğu zaman maalesef e, burada verdiği lezzeti vermeyebiliyor. Yani ısıtsak bile aslında burada yediğimiz Kesinlikle. gibi aslında İlk almıyor. piştiği halindeki lezzetini ısıttığınız zaman alamıyorsunuz. Bu birçok kebap çeşitinde de böyle olduğu için biz genelde paket servisten ziyade e, burada hizmet etmeyi, burada tadabiliyoruz bakılmasını daha çok e, öneriyoruz. Şimdi bence gıda alanında daha doğrusu restoran alanında en önemli olan hususlardan birisi de hijyen diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü insanların sağlığına da temas edebiliyoruz. Kesinlikle. Pei bu noktada hijyen nasıl sağlıyoruz? E, yani hijyeni şöyle bir şey e, aslında düzenli temizliklerle yani düzenli sürekli yapılan işlemlerle hijyen sağlanabiliyor. Bu zor bir şey değil ama e, maalesef bunu çok uygulayabilen yer olamıyor. Ee, biz genelde bütün işlerimizi düzenli yaptığımız için, belli programlarda çalıştığımız için, hani belli bir e, ne derler, belli Periyot bir düzen içinde, belli periyotlarda çalıştığımız için herhangi bir hijyen konusunda bir problem yaşamıyoruz. Hatta mutfağımız e, gelen ziyaretçilerimize de her zaman açıktır. Gönül rahatlığıyla gezebilirler, bakabilirler, tezgah arkalarımızı görebilirler, ocaklarımızı görebilirler. İşleri Şefaf rahat bir konuda. şekilde aslında Kesinlikle. gelip burada yemek yiyebilirler. Kesinlikle. Çünkü şeffaf bir şekilde Kesinlikle. hizmet sağlıyoruz. Bizler Aynen. burada demiş olalım. Şimdi biliyorsunuz ki ciğer alanında oldukça fazlasıyla hizmet veren firmalarımız evet. var. Ve mutlaka sizleri onlardan ayıran özellikleriniz vardır diye düşünüyorum. Peki bunlar nelerdir sizce? Ee, öncelikle e, burada hizmet verdiğimiz, müşterilerimize sunmuş olduğumuz bütün ürünlerin e, et ve sebzelerde 
dahil olmak üzere tabii ki. E, günlük olarak taze ve en kaliteli şekilde tedarik ediyoruz. E, kesinlikle bugünden kalan bir ürün yarına servis edilmiyor. Yani ertesi güne gene aynı şekilde e, taze yeni ürünlerle başlıyoruz. Bizi ayıran nokta budur. Çok güzel. Aslında bizim burada yemediğimiz hiçbir ürünü insanlara da servisini vermiyoruz Kesinlikle demiş olalım. Öyle. Şimdi sizler aslında burada kısa zamanda çok güzel işler yapmışsınız. E haliyle başarı da kaçınılmaz olmuş. Peki sizce bu alanda başarınızın sırrı nedir? Bizler bir restorana gittiğimizde nasıl hizmet görmek istiyorsak ve nasıl e, restoranda hijyene dikkat ediyorsak gittiğimiz yerlerde aynı şekilde burada da gelen misafirlerimize e, o hizmeti ve o hijyeni sunmak istiyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. E, i̇şimizi de severek yaptığımız için haliyle başarı bizi buluyor. Çok güzel. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel lezzetleri ekranları başında görüyor olacaklar ve sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? E, bizlere sosyal medya, internet üzerinde ulaşabilirler. Orada rezervasyon için numaralarımız mevcut. Bizlere mesaj atabilirler. Ee, o şekilde ulaşım sağlayabilirler. Sizlere ulaşım da oldukça kolay demiş evet. olalım. Şimdi bizler aslında kısa zamanda güzel işler yaptık. Mutlaka ilerleyen zamanlar için hedeflerimiz vardır diye düşünüyorum. Evet. Peki hedeflerimiz nelerdir? Her zaman daha iyi hizmet. Hedefimiz aslında gerçekten o. Her zaman daha iyi hizmet. Ee, daha fazla memnuniyet. Çünkü e, memnuniyet olduğu zaman başarı da olur. O şekilde devam etmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz Güzel. ve bu alanda başarılarınız zayıf Çok teşekkür olsun. ederim. Çok sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım. Efendim sizler de güzel lezzetler tatmak istiyorsanız geleceğiniz ilk lezzet dura burası olmalı diyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.